ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை மேலும் நான்கு மாதங்கள் நீட்டித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதே சமயம் துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்ததால் அது பற்றி விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆறுமுகசாமி தமது விசாரணையை தொடங்கிய போது மூன்று மாத காலம் மட்டுமே அவகாசம் வழங்கப்பட்டது ஆனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள் விசாரணை முடிவடையாததால் ஆணையத்திற்கு மேலும் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் அளித்து நீட்டிக்கப்பட்டது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்து வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்குள் விசாரணையை முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக மேலும் பலரிடம் விசாரணை நடத்த உள்ளதால் மேலும் ஆறு மாத காலத்திற்கு விசாரணை காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று ஆறுமுகசுவாமி அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பினார் இதனை ஏற்று விசாரணை ஆணையம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மேலும் நான்கு மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு மேலும் பலருக்கு ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது அதன்படி வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மருத்துவ சிவக்குமாரும் மறுநாள் மருத்துவர் நளினி செவிலியர் பிரேமா ஆண்டனி ஆகியோரும் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது குறுக்கு விசாரணைக்காக ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராமலிங்கம் ஐஓபி வங்கி மேலாளர் மகாலட்சுமி அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் ஜெயஸ்ரீ கோபால் சாந்தா ராம் நீரிழிவு மருத்துவர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆஜராக உள்ளனர் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி உளவுத்துறை ஐஜி சத்தியமூர்த்தி ஆகியோர் ஆஜராகவும் விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்களில் ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லை என கூறி பல ஊர்களில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் தமிழகம் முழுவதும் அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் திருப்பூர் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால் இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் நேற்று இரவு உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து திருப்பூரில் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கலந்தாய்வு ரத்து செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் தெரியாத நிலையில் கலந்தாய்வுக்கு வந்த ஆசிரியர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர் அவர்கள் குமார் நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளி முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல சேலத்தில் கலந்தாய்வுக்கு வந்த ஆசிரியர்கள் சேலம் நாலரோடு பகுதியில் கலந்தாய்வு நடைபெற்ற தனியார் பள்ளியை முற்றுகிட்டு உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் ஏன் நிறுத்தப்பட்டது என ஆசிரியர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் நேற்று இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் நாங்க பாதிக்கப்படுறோம் எல்லா விஷயத்திலுமே அதனால எங்களுக்கு ஒரு நியாயம் சொல்லுங்க ஒண்ணு எல்லா மாவட்டத்திலையும் நடத்துங்க இல்லனா எந்த மாவட்டத்திலையும் கவுன்சிலிங் நடத்தாதீங்க ஒரே ஒரு கோரிக்கையை தான் நாங்க முன் வைக்கிறோம் எட்டு மாவட்ட கலந்தாய்வுக்கு தடை விதித்ததை கண்டித்து ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வை ஆசிரியர்கள் புறக்கணித்தனர் இதனிடையே ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அரசு பள்ளி மாணவிகள் போராட்டம் நடத்தினர் கோவில்பட்டியில் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமூகவியல் பாடம் நடத்தும் மூன்று ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவிகள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து பள்ளி வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர் மாணவிகளுக்கு ஆதரவாக பெற்றோர்களும் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் சித்தலூரில் ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நானூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயின்று வரும் நிலையில் சித்தலூரில் ஏழு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே பணியில் இருந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் கணிதம் அறிவியல் ஆசிரியர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி அருகே ரோஸ்மியாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லை என்பதால் மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ரோஸ்மியாபுரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து மாணவ மாணவிகள் பயின்று வரும் நிலையில் அண்மையில் மூன்று ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் போதிய ஆசிரியர்களை நியமிக்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேற்று மனு அளித்த மாணவர்கள் இன்று வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெள்ளியகரம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் கதறி எழுத காட்சிகள் காண்போரை நெகிழ செய்தது இதையடுத்து ஆசிரியர்களின் பணியிட மாற்றத்தை பள்ளிக் கல்வித்துறை நிறுத்தி வைத்துள்ளது 
ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பது அடியை எட்டியுள்ளது கர்நாடகாவின் கபினி அணையிலிருந்து உபரி நீர் திறக்கப்படுவதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இதற்கிடையே அடுத்த சில தினங்களுக்கு கர்நாடகாவின் சில பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் சென்னை வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது மொத்தம் நூற்று இருபது அடி கொண்ட மேட்டூர் அணையில் நீர்மட்டம் தற்போது ஐம்பது புள்ளி மூன்று இரண்டு அடியாக உள்ளது ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பது அடியை தொட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் தண்ணீரை விட அணையிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் பல மடங்கு குறைவாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது அணையின் நீரிருப்பு பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து டிஎம்சி ஆக உள்ளது அணையிலிருந்து குடிநீருக்காக ஐநூறு கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதற்கிடையே கர்நாடக மாநிலம் கபினி அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மீண்டும் கனமழை பெய்து வருவதால் கபினி அணைக்கான நீர்வரத்து பத்தாயிரம் கனஅடி வரை தொடர்ந்து அதிகரித்தது இதனால் அறுபத்தி ஐந்து அடி கொண்ட கபினி அணையின் நீர்மட்டம் அறுபத்து நான்கு அடியாக உயர்ந்தது அணையிலிருந்து மூன்றாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கபினி அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் அதிகரித்தது இதற்கு மேல் கபினி அணையில் தண்ணீர் சேமிக்க முடியாது என்பதால் வரும் தண்ணீரை அப்படியே மேட்டூர் அணைக்கு திறக்கும் சூழல் ஏற்பட்டு இருபத்தி மூன்றாயிரம் கனடியாக நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழையால் மேட்டூர் அணைக்கு அவ்வப்போது நீர்வரத்து அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வந்த நிலையில் கபினி அணையிலிருந்து உபரி நீர் திறக்கப்படுவதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்த சில தினங்களுக்கு கர்நாடகாவின் கடலோரப் பகுதிகள் கர்நாடகாவின் உட்பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தென்மேற்கு மற்றும் மேற்கு திசையிலிருந்து பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்பகுதிகள் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் முதல் கோடியக்கரை வரை சுமார் நான்கு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரத்திற்கு அலைகள் எழக்கூடும் என்பதால் தமிழகம் புதுச்சேரி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கர்நாடக விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீரை திறந்துவிட காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முடிவுக்காக காத்திருக்க முடியாது என அந்த மாநில முதலமைச்சர் குமாரசாமி கூறியுள்ளார் காவிரி நதிநீர் ஆணையத்தை உடனே கூட்ட மத்திய நீர்வள அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கூறி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று கடிதம் எழுதியிருந்தார் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய மாதாந்திர மற்றும் பத்து நாட்கள் அடிப்படையிலான நீரை பெறுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் பெங்களூருவில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமாரசாமி தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய நீரை முறையாக கொடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் கர்நாடக விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் திறப்பது தொடர்பாக தொழில்நுட்ப அல்லது சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் எழுந்தால் சந்திக்க தயார் எனவும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாடுகே திங்களும் நவே நீர் விடுவதற்காக நீர் பிட்டு நான் காவேரி மேனேஜ்மெண்ட் போர்டினவர ஆதேசத்து மேரே நான் காய்த்த குத்துக்கொள்ளிக்க ஆகல தமிழ்நாடுக்கு நம்மிந்தே நீர் ஹோகபேக்கு ட்ரிபினல் ஏன் தீர்ப்பு கொட்டிதார அதுன நான் ஆச்சரண தந்திதேவே நன் ரைத்துறன உளிபேக் நனக்கு நம்ம அதிகாரிகளுக்கு எழுதினே ஏனே டெக்னிக்கல் சமஸ்யா லீகல் சமஸ்யா வந்து நான் ஜாப்தாரி தவத்தின் நான் ரைத்துன உளிபேக் ஆகிதே முதலோ நீர் பிடி ஏன் தேலி சூஞ்ச கொட்டிதார்